হ্যালো গাইস সবাইকে স্বাগত আজ এই আজ এই ছোট্ট টিউটোরিয়ালটিতে আজ এই টিউটোরিয়ালটিতে আমরা দেখব যে কিভাবে আপনি আপনার এএসপি ডট নেট ওয়েব ফর্মে সি কে এডিটরটি ইউজ করতে পারেন এবং সেই সি কে এডিটরের একটি অ্যাডনস যার নাম হচ্ছে সি কে ফাইন্ডার আপনি সেটি কিভাবে সি কে এডিটরের সাথে ইন্টিগ্রেট করতে পারেন তো চলুন শুরু করা যাক আমরা তাহলে সি কে এডিটরের ওয়েবসাইটটাতে যাই এখান থেকে আমরা ডাউনলোডে যাব তো ডাউনলোডে আমরা তিন ধরনের প্যাকেজ দেখতে পাচ্ছি একটি বেসিক প্যাকেজ স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ একটি ফুল প্যাকেজ তো আমরা ফুল প্যাকেজটি সিলেক্ট করি তো আমার ফুল প্যাকেজটি অলরেডি ডাউনলোড করা আছে আপনি শুধু এখানে ক্লিক করলেই হবে এখানে ডাউন এখানে ক্লিক করলে আপনার ফুল প্যাকেজটি ডাউনলোড হয়ে যাবে তো আমি সেটি এখানে ডাউনলোড করে রেখেছি যে এই যে সি কে এডিটার ফুল তো আমাদেরকে আরেকটি জিনিস ডাউনলোড করতে হবে সেটি হচ্ছে সি কে এডিটার থ্রি পয়েন্ট সিক্স এটা আপনি এখানে যদি ডাউনলোডে ক্লিক করেন তাহলে আপনি এই ফাইলটি পাবেন তো আপনারা কষ্ট করে দুটি ফাইল ডাউনলোড করে নিন তো আমাদের সি কে এডিটার এডিটারগুলো এডিটার ইন্টিগ্রেট করার জন্য যা যা দরকার আমরা পেয়ে গেলাম তো আমাদের আরেকটি জিনিস লাগবে সেটি হচ্ছে সি কে ফাইন্ডার তো আমরা সি কে ফাইন্ডার ওয়েবসাইটটা দিয়ে যাই তো সি কে ফাইন্ডার অ্যাডনসটি হচ্ছে একটি পেইড পেইড অ্যাডনস তাও আমরা এটা ডেমো ভার্সনগুলো ইউজ করতে পারি ট্রায়াল ভার্সন ইউজ করতে পারি তো আপনি যদি ট্রায়াল ভার্সন ইউজ করতে চান আপনি ফ্রি ট্রায়ালে ক্লিক করতে পারেন ক্লিক করার পরে এখানে আপনি এই অ্যাডনসটির জন্য এই অ্যাডনসটি পাবেন পিএইচপির জন্য যাওয়ার জন্য এখানে দেখতেই পারছেন এখানে এএসপি ডট নেট এবং এএসপির জন্য আলাদাভাবে দেওয়া আছে তো আমরা এএসপি ডট নেট যেহেতু ইউজ করবো সেহেতু আমরা আচ্ছা সেহেতু আমরা এএসপি ডট নেটে ক্লিক করবো অথবা আপনি ভালো হয় ভার্সন টু পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট টুটি ইউজ করেন তো ভার্সন টু পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট টুটিতে আপনি এখানে ক্লিক করলে তো এখানে আপনি ডাউনলোড ফর এএসপি ডট নেট একটি অপশন আছে এখানে জিপ আছে টার আছে যে কোনো ফর্মেটে আপনি ডাউনলোড করতে পারেন আপনি এখান থেকে জিপ ফাইল ডাউনলোড করলে আপনি ঠিক এই ফাইলটির মতো একটি ফাইল পাবেন তো আমাদের সব কিছু মূলত ডাউনলোড করা শেষ তো আমরা দেখি যে কিভাবে আপনি আপনার একটা এএসপি ডট নেট ওয়েব ফর্ম একটা অ্যাপ্লিকেশান আপনি কীভাবে তাহলে আপনার এই সি কে এডিটার এবং সি কে ফাইন্ডারটি ইন্টিগ্রেট করবেন তো আমরা একটা আমরা জাস্ট আপনারা সবাই জানেন যে কিভাবে এএসপি ডট নেট ওয়েব ফর্ম একটি প্রজেক্ট ক্রিয়েট করতে হয় আমি জাস্ট একটি প্রজেক্টই ক্রিয়েট করছি আমার প্রজেক্টটি ক্রিয়েট হয়ে গেল এখন আমাকে যা করতে হবে আমি সি কে এডিটরের এই জিপ ফাইলটি আনজিপ করব এবং এই পুরো ফাইলটি এখানে ড্রাগ করে ড্র্যাগ করে ছেড়ে দিব ঠিক একইভাবে সিকে ফাইন্ডার সিকে ফাইন্ডার এই জিপ ফাইলটিও আমি আনজিপ করব এবং ট্র্যাক করে এবং ট্র্যাক করে ছেড়ে দেব
তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ভিতরে অনেক ফাইল আছে এবং সি ক্যারিটারের মধ্যে অনেক ফাইল আছে কিন্তু আমাদের প্রজেক্টে এই ফোল্ডারটিতে দেখা যাচ্ছে না তো আমাদেরকে ফার্স্টে এখানে শো এখানে ক্লিক করতে হবে শো অল ফাইলস এই বাটনটিতে তারপর আমাদেরকে ফার্স্টে এটাকে এক্সক্লুড এক্সক্লুড করতে হবে দোনোটাকেই তারপর ইনক্লুড করে নিলে হবে হয়তো এটির আর কোনো সহজ সমাধান থাকতে পারে বাট আমি এভাবেই করেছি তাই এভাবেই দেখা দেখালাম আচ্ছা তো আমরা এর ভিতরে এখন সব ফাইলগুলো দেখ দেখতে পাচ্ছি সিকে ফাইন্ডার আচ্ছা আমরা এখান থেকে সিকে ফাইন্ডারের মধ্যে স্যাম্পলস ডিলিট করে দিব এবং সোর্সগুলো ডিলিট করে দিব তো আমরা একটা আমাদের প্রজেক্টের জন্য একটা পেজ বানাই আমাদের আমরা একটা পেজ ক্রিয়েট করলাম ইন্ডেক্স ইউআই নামে তো আমরা এই পেজ এই পেজেই আমরা সি কে এডিটরটি ইন্ট্রিগ্রেট করব তো এখন দেখা যাক এখন কি করতে হবে ফার্স্টে আমাদের কিছুক্ষণ আগে আমাদের এই ফোল্ডারটিতে দেখেছিলাম আমরা দুইটা জিপ ফাইল আনজিপ করেছি আর একটি বেকি বাকি আছে সেটা হচ্ছে সি কে এডিটর এএসপি ডট এড আমরা এখন এটাকে আনজিপ করব আনজিপ করার পরে এখান থেকে বিনে যাব বিন থেকে রিলিজে যাব রিলিজ থেকে এই ডিএলএল ফাইলটি আমি কপি করে নিলাম কপি করে আমি আমার প্রজেক্টে গেলাম এখানে আমি একটা ফোল্ডার তৈরি করে নিলাম আপাতত চাইলে আপনারা এখানের মধ্যে সেই ডিএলএল ফাইলটি রেখে দিলাম হয়ে গেল তারপর আমাদেরকে যেটি করতে হবে এই ডিএলএল ফাইলের রেফারেন্সটি আমার প্রজেক্টে অ্যাড করতে হবে তো আমি কীভাবে করবো অ্যাড রেফারেন্স ব্রাউজ তাহলে হয়ে গেল আমার সি কে এডিটর ডট নেট আমরা রেফারেন্স ফাইলটি অ্যাড করলাম দেন আমি এখান থেকে টু সাইড একটা অ্যাড ট্যাপ দিলাম এখানে সি কে এডিটর তারপর চুজ আইটেম এখান থেকে ডট নেট ফ্রেমওয়ার্ক কম্পোনেন্টসের আন্ডারে আমরা একটা ব্রাউজ বাটন পাবো এখান থেকে আমরা সেই সি কে এডিটারটিকে দেখিয়ে দিলাম আবার একে এখান থেকে দেখিয়ে দিলাম হয়ে গেল ওকে দিলাম তো এখন কাজ হচ্ছে জাস্ট এটাকে ড্র্যাক করে এখানে ড্রপ করা হয়ে গেল আমাদের সি কে এডিটার ইন্টিগ্রেশন আমরা আমাদের প্রজেক্টে এখন সি কে এডিটারটিকে ইন্টিগ্রেট করে ফেললাম তো চলুন এটা একটু চালিয়ে দেখা যাক তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে আমাদের সি ক্যারিটারটি ইন্টিগ্রেট হয়ে গেল এখানের মধ্যে চাইলে আমরা আমাদের যে কোনো ধরনের টেক্সট আমরা লিখতে পারি বা 
তারপর চালে একে বোর্ড থেকে শুরু করে ইটালিক বিভিন্ন ধরনের ফরম্যাটে তাকে আমরা ফরম্যাট করতে পারি তো আমরা যদি এখানে যদি কোনো ইমেজ অ্যাড করতে যাই যে সমস্যাটি দেখা যায় সেখানে এখানে আসলে কোনো অ্যাড ইমেজ মানে আমাদের লোকাল ড্রাইভ থেকে ডিরেক্টলি অ্যাড করার মতো কোনো বাটন এখানে নেই তো এই সমস্যাটার সমাধানটি করবে আমাদের সি কে ফাইন্ডার অ্যাডভান্সটি তো চলুন দেখে আসি যে কিভাবে আমরা সি কে ফাইন্ডারটি সি কে এডার সাথে ইন্টারনেট করব তো প্রথমে আমাদের যা করতে হবে সি কে ফাইনারটি অ্যাড আমার প্রজেক্টে অ্যাড করার প্রধান প্রথম ধাপ হচ্ছে এর একটি ডিএলএল ফাইল আছে আমরা সেটি এর বিন থেকে রিলিজে গেলেই পাবো আমাকে প্রথমে এই এই সি কে ফাইন্ডার ডট ডিএলএল ফাইলটি আমার প্রজেক্টের রেফারেন্সে অ্যাড করতে হবে তো আমি এখান থেকে রাইট মাউস ক্লিক করে অ্যাড অ্যাড রেফারেন্সে গিয়ে ব্রাউজ আমি অ্যাড করে নিলাম রেফারেন্স ফাইলটি তারপর সি কে ফাইন্ডার থেকে কনফিক ডট এ এস সি এক্স এ গেলে আমরা এখানে চেক অথেন্টিকেশনের জায়গায় ট্রু করে দিব তারপর এখানে একটা মেথড আছে দেখ দেখতে পা দেখতে পাচ্ছেন সেট কনফিক এখানে এই বেজ ইউআরএলটি হচ্ছে এই বেজ ইউআরএল কথাটা আপনি মনে রাখতে পারেন আমি নেক্সটে এই বি এই বেজ ইউআরএল এই ফিল্ড নিয়ে একটা কথা বলবো তো এরপর ধাপ হচ্ছে আমরা দেখি কি করা যায় সেভ করে নিলাম এখন আমাদের ইন্ডেক্স ইউআই এর কোড বিহাইন্ডে যেতে হবে এখানের মধ্যে আমরা লিখব ইউজিং সি কে ফাইন্ডার তারপর ফাইল ব্রাউজার ফাইল ব্রাউজার তারপর ডট বেস পাথ আমরা এই বেস পাথটি সেট সেট করে দিব হচ্ছে সি কে আর আরেকটি প্রপার্টি সেট করতে হবে সেটা হচ্ছে ফাইল ব্রাউজার ডট সেট আপ সি ক্যারিটার তো এখানের মধ্যে আমরা যে সি ক্যারিটারটি আমাদের প্রজেক্টটি ইউজ করছিলাম তার আইডিটি এই আইডিটি আমাদেরকে এখানে দিয়ে দিতে হবে তো আইডিটা হচ্ছে সি ক্যারিটার কন্ট্রোল সি ক্যারিটার কন্ট্রোল আর এই পাতটি হচ্ছে আপনার এই ফোল্ডারের পাতটি আচ্ছা এখন আমরা প্রজেক্টটি আরেকবার চালু করে দেখি কি হয় তার আগে আমি টেস্টার দিয়ে নিই এখন যদি আমরা ইমেজ বাটনে ক্লিক করি আমরা দেখতে পাবো যে এখানে ব্রাউজ সার্ভার নামে একটি বাটন দেখতে একটি বাটন বাটন আছে তো এখানে আপনি যদি ক্লিক করেন এখানে আপনার জন্য একটা উইন্ডো আসবে তো এখান থেকে আপনি আপলোড ক্লিক করে আপলোডে ক্লিক করে আচ্ছা 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 আমি আমাকে আপলোড ক্লিক করলাম আপলোডে ক্লিক করে 
डबल क्लिक कर डबल क्लिक कर लिखारिव्यू आकार कैमन कतटुकू सज एटार उथ हाइट देखा अपनी चाहिए इटार हाइट और उइथ कम कमे नीते दुशो दिए दिल उथ इटार रेशियो अनुसार हाइट अटोमेटिकली नहीं निलपर जो इन्हें धरें को लेखागुलो हे मैं अपना के देखा कैमन जी आनी चार बोझाना हे आनी चाहले नीचे टेक्स दीते तो इन सामान्य टेक्स कपि कर निल तो ओके देर साथ ही हमारे एडिटारे चले आसल इंटर दिए चाहिए इन मध्य जेकोधर टेक्सट कि करते दीते तो, तो एर मध्यमे सी के एडिटर देखल सी के एडिटर ए सी के फाइंडर टी सी के फाइनल क्यों एडिट करते तो कि आगे अपन के बोले अपन के एक कथा बोल ता हे इखने बेज यूआरएल टी तो बेज यूआरएल टी बुझा आपनी जो तीन फाइल आनी आपलोड कर लें तो ये तीन फाइल आनी आपनर ये आपलोड कर लें ओखान एक टी के अपनी सिलेक्ट कर अपना टेक्स एडिटर आनलें क्यों तीन फाइल क्योंकि अपनी आपलोड कर लें तो वही तीन फाइल मूलत आपलोड हो जेखने थक जैगाटर से जगहटर लोकेशन हो फाइल लोकेशन तो ये लोकेशन जो जाए तो देखते सी के फाइंडार पर यूजार फाइल तो आप जो यूजार फाइल क्लिक करी आसमें किसी देखते पाची ना इटार कारण हे ये हाइड करा तो ये कि शो करान फार्सटे हमें एखान शो अल क्लिक करते हैं दें आपनी जो इमेज देखें इमेजेस जान तो इमेजेस देखते पाबें जो अपनी आपनर फाइलगुलू आपनर डिरेक्टर थे कपि हुए आपनर प्रोजेक्टर स्पेसिफिक पाते आपलोड हो गए डाटा सजिए तो धन्यवाद आज एतटुकू धन्यवाद सबाई के